Assalamualaikum everybody and welcome to Prima.pk. My name is Tahreem Gurdizi and my MDCAT score was 176 out of 200. And today we are going to discuss the Sizab Mo MDCAT 2023 paper. Starting with our question number one, it is 
टू वर्ड रिलक्टेंट मीन्स तो रिलक्टेंट का मतलब यहाँ पे हैजिटेंट ठीक है अल्फा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ अपैरल तो अपैरल का सिनोनिम होता है ड्रेस चार्ली इज द राइट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट एम सिक्यू इज एंटोनेम ऑफ इंडेवर तो इंडेवर का एंटोनेम होता है इन एक्शन ठीक है इसका मीनिंग होता है टू मेक एन एफर्ट और अटैम्प्ट टू अचीव समथिंग और इन एक्शन इसका ऑपोजिट वर्ड है सो एल्फा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज एंटोनेम ऑफ जीलस सो इट इज का है अन एंथूजियास्टिक ठीक है एल्फा इज द राइट ऑप्शन क्योंकि हम कहते हैं ना जील एंड जेस्ट काफ़ी एंथूजियाजम से कोई काम करना ठीक है एंड जीलस का एंटोनेम आपके पास अन एंथूजियास्टिक आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक विद विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल एज रिक्वायर्ड इट इज़ डैश ऑनर फॉर मी टू एड्रेस यू इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू एड्रेस यू एज आपके पास वॉल साउंड दे रहा है बेशक की एज कॉन्सटेंट है लेकिन बिकॉज ऑफ वॉल साउंड यू आर गोइंग टू यूज एन विद इट नेक्स्ट इज ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर ठीक है चार्ली इज द राइट ऑप्शन ईच आर्टिकल वॉज सोल्ड आउट ओवर अ पाउंड एल्फा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वट डज द वर्ड एंड सिस्टर मीन टू एंड सिस्टर का मतलब होता है फोर फादर्स चार्ली इज द राइट ऑप्शन बैशफुल का क्या मतलब होता है इम्पेरिस्ड चार्ली इज द राइट ऑप्शन ठीक है ऑफन फीलिंग अनकम्फर्टेबल विद अदर पीपल और इजिली इम्पेरिस्ड नेक्स्ट इज यू हैव टू पिक द करेक्ट ऑप्शन डॉक्टर उमर हैज रीच डॉक्टर जमाल हैज नॉट एल्फा आपके पास राइट ऑप्शन है Next is uh, pick the correct option. The population of China is much more than Pakistan. Uh, beta hai the population of China are much more. Ye to nahi hoga. Charlie, dekhen the population of China is much more. Aapke pas correct option delta hai. It is the population of China is much more than Pakistan's. Pakistan's. Aapne is wajah se likha hai because we are talking about population of Pakistan. Okay. So we are not going to mention here the population of China is much more than population of Pakistan. Rather, we are going to just write it as population of China is much more than Pakistan's. This is going to specify. Specify that we are talking about the population of Pakistan. Okay. The next is the machine printed the stuff, which was new fast. The machine, which was new, printed the stuff fast. Beta, you have the right option. Okay. When you use fast, we use fast as an adverb. Okay. 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 We use fast as an adverb. Town has changed its appearance completely since 1980. Charlie is the right option. By next March, we shall have been living here for four years. Charlie is the right option. The student accompanied by the teacher are entering the museum. Because accompanied by the teacher, यहाँ पे हम जो verb है वो use करेंगे according to the students. ठीक है तो students are ठीक है so the students accompanied by the teacher are Charlie is the right option. None of us have gone. Beyond a mile, beta is the right option. I dash before 10 p.m. Uh, I shall have uh, I shall have uh, slept uh, before 10 p.m. Beta is the right option. ठीक है. Uh, next is non-protein but inorganic detachable cofactor. ठीक है. तो non-protein uh, inorganic की बात हो रही है and detachable cofactor. So that is going to be activator. Alpha is the right option. Next is lock and key for enzyme. Uh, lock and key model for enzyme action proposed by Emil Fischer suggests that. So lock and key model, आपके पास क्या suggest करता है कि enzyme आपके पास जो है वो जो active side है वो अपनी shape change नहीं करेगी ठीक है एक particular shape का substrate आके उस पे fix होगा ठीक है so Charlie आपके पास right option है and enzyme can catalyze variety of reaction ठीक है so lock and key model for the enzyme action proposed by Emil Fischer suggests that. Enzymes are restricted. Uh, sorry, it is delta. Enzymes are restricted to one type of reaction. Because variety of reactions, ah, uh, ye catalyze nahi karenge. Okay, because we are talking about lock and key model. Um, enzymes are not going to modify their uh, active sites, and enzymes are unbiased for substrate. Okay, ye sare galat hain. Delta is the right option here. Okay, enzymes work by lowering the activation energy of reaction. They catalyze beta is the right option. The frequency of a mutant gene in a population would be likely uh, would uh, be likely to be increased if the gene were selectively advantageous. Alpha is the right option. Uh, next is uh, which statement is not correct for the Darwin's theory of natural selection? So Darwin's theory of natural selection, according to which which statement is wrong? That is survival in the struggle. For existence is random, ठीक है क्योंकि survival and the struggle for existence is random. The statement is not correct for Darwin's theory of natural selection. Darwin's theory suggests that survival is uh, in the struggle for existence is not random, rather it depends on the individual's fitness and ability कि वो कितना environment के साथ adapt करता है. General formula is derived by one of the following scientists for calculating the frequencies of alleles and genotypes in population at equilibrium. ठीक है so that is Hardy-Weinberg theorem. Delta is the right option. 
When human purposefully, purposefully apply selection pressure to population, this process is artificial selection. Because human are doing it purposefully. It clearly indicates that we are talking about artificial selection here. Which may not be possible. Action of interferons. So they do not secrete interleukin. Delta is the right option. Next is which uh, proteolytic enzyme is not secreted in an inactive form. So आपके पास यहां पे रिप्सिन इज द राइट ऑप्शन ठीक है क्योंकि पेप्सिन आपके पास पेप्सिनोजन की फॉर्म में आता है ट्रिप्सिन भी इनएक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में होता है ठीक है कीमोट्रिप्सिन को भी ट्रिप्सिन आके एक्टिवेट करता है ठीक है सो रिप्सिन आपके पास इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट नहीं होता डेल्टा इज द राइट ऑप्शन इन ह्यूमन हार्ट द लेफ्ट एट्रियम क्या रिसीव करता है फोर पल्मोनरी वेंस रिसीव करे ठीक है जो लेफ्ट एट्रियम है वो आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करे फ्रॉम द लंग्स और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पास आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोर पल्मोनरी वेंस ठीक है चूज द करेक्ट पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड सो दैट इज आर्टरियल metatrioles uh, thoroughfare channel and then capillaries alpha is the right option रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का डाइट एंड एनआई आपके पास वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं या आपके पास बैक फ्लो ऑफ द ब्लड प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रिया ठीक है इन ह्यूमन गट द कैलोमाइक्रोन्स आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दी फैट्स एंड प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं दे आर लो डेंसिटी लिपिड इसमें नाइन्टी आपके पास लिपिड होता है फैट्स होते हैं और वन परसेंट प्रोटीन होती है ठीक है सो बीटा इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन द पाथवे फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट एंड विच वाटर मूव थ्रू प्लाज्मो डिस्मेटा ठीक है तो वाटर आपका मूव कर रहा है थ्रू प्लाज्मो डिस्मेटा सो दैट पाथवे इज गोइंग टू बी सिम्प्लास्ट बीटा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज इन विच फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ दे डिवाइड आर एक्सपोनेंशियल रेट तो एक्सपोनेंशियल रेट आपके पास लॉग फेज में होता है बीटा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज द यूनिक माइक्रो मोलिक्यूल इन द बैक्टीरियल सेल वॉल ठीक है तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टीडोग्लाइकिन की बनी हुई होती है दैट इज द यूनिक माइक्रो मोलिक्यूल चार्ली इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फंक्शन ऑफ पायलस इन बैक्टीरिया इज टू इट एक्सचेंज द जेनेटिक मटीरियल ठीक है कॉन्जुगेशन में हेल्प करवाता है डेल्टा इज द राइट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबसेंट फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ प्रोक्रियाट तो प्रोक्रियाट्स की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता बीटा इज द राइट ऑप्शन यू क्रियाट की मेम्ब्रेन में होता है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लाइसिस हम तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है ऑटो फैगी ऑटो लाइसिस भी है बट प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम नेक्स्ट इज पेरिफरल पार्ट ऑफ सेल आर ऑफन लाइक अर्थ जो पेरिफरल पार्ट्स होते हैं सेल के दे आर ऑफन लाइक अ जेल ठीक है so beta is the right option uh, next is the membrane separating the vacuole from the cytoplasm so that is tonoplast theek hai vacuole ki membrane hoti hai tonoplast usko kehte hain and it separates the uh, vacuole from the cytoplasm which part of plasma membrane control the fluidity the lipid part aapke paas fluidity control kar hai next the junction between exon ending of a neuron and the dendrite of another neuron is called to is junction ko aap kya kehte hain synapse kehte hain alpha is the right option नेक्स्ट इज विच ऑफ द बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मेकानिज्म तो लेबर पेन आपके पास पॉजिटिव फीडबैक मेकानिज्म से कंट्रोल होता है मोर एस्ट्रोजन प्रोडक्शन मोर सर्विक्स डायलेशन दैट विल लीड मोर एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ठीक है तो ये आपके पास क्या है लेबर पेन इंड्यूस करवाता है ऑक्सीटोसन नॉट एस्ट्रोजन सॉरी आई सेट एस्ट्रोजन इट वॉज एक्चुअली ऑक्सीटोसन ठीक है सो ऑक्सीटोसन रिलीज हो रहा है एंड जितना ज्यादा सर्विक्स डायलेट करेगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसन और प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से लेबर पेन इंड्यूस होगा दिस इज पॉजिटिव फीडबैक मेकानिज्म हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड इन नर्सिंग वेमन दैट इज ऑक्सीटोसन ठीक है डेल्टा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट द न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज परमेबल टू इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम एल्फा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज गाबा आपके पास इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है बीटा इज द राइट ऑप्शन वट इज द फेट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर आफ्टर प्रोवोकिंग इम्पल्स इन पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन तो पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन में इम्पल्स उसने प्रोवोक करवा दी एक न्यूरो ट्रांसमीटर ने अब उसका फेट क्या है कि इट इज गोइंग टू डिग्रेड बाई इट इज गोइंग टू बी डिग्रेडेड बाई इंसाइन ठीक है सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन फीडबैक मेकानिज्म नेगेटिव फीडबैक मेकानिज्म इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम ऑफ क्लास मेमेरिया Delta is the right option. Which of the following is true for amoeba? So amoeba they move by uh, forming specialized cytoplasmic projections. We call them pseudopodia. Delta is the right option. Next is select the uh, anemone from the following. So frog Charlie is going to be the right option. Frog belong to the class of animals known as anemone. Okay, they are characterized by the lack of amniotic egg, which distinguishes them from amniotes. Okay. Uh, next is multicellular heterotrophic nutrition cell wall are never present in the cell which kingdom do these organism belong to cell wall nahi hai multicellular hai heterotrophic hai theek hai heterotrophic mode of nutrition hai so this is going to be kingdom animalia सेलेक्ट रेगुलेटरी एंजाइम तो आपके पास एक जो का आपके पास एक रेगुलेटरी एंजाइम है ठीक है इन वेरियस मेटाबॉलिक पाथ फेज इंक्लूडिंग ग्लाइकोलिस और ये हेल्प क्या करता है इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म बाय कैटालाइजिंग द फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज नेक्स्ट एज मेनी एंजाइम आर सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म टू प्रो
ایزوسومز آر انوائجنیشن آف دا بیکٹیریل سیل سٹرکچر تو کس چیز کی انوینشنز ہوتی ہیں آپ کے پاس پلازما ممبرین اس طرح انوینجنیٹ ہوا ہوا ہوتا ہے سو پلازما ممبرین بیٹا اس طرح ایٹ آپشن نیکس اس وچھو تو فالوئنگ اس ایپسنٹ فرم دا ممبرین آف پروکریوٹ اس اس کولیسٹرول بیٹا نیکس اس ایف ایس ایچ آپ کو ایف ایس ایچ ایس اگنیر ایٹرافک ہارمون ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس پیچوٹری گلانڈ انٹیجر پیچوٹری ریلیس کرے پیچوٹری گلانڈ بیٹا اس طرح ایٹ آپشن نیکس اس وچ ایس نار ای فنکشن آف ٹیسٹوسٹیرون تو لیمٹس کرنا اس پر میٹو جینس کو ایٹ ایس نار تا فنکشن انہیبن آپ کے پاس لیمٹ کرے نا اس پر میٹو جینس اس کو نیکس اس ان ہیومن میلز انہیبن ہارمون کون پروڈیوس کرے ایٹ ایس ایٹالی سیلز چارلی اس طرح ایٹ آپشن which of the function which function is not directly performed by ovaries to hcg production is not directly performed by ovaries take care it ovaries do not directly produce uh, human uh, chorionic gonadotrophin it is produced by placenta during the pregnancy next mcq is during menstrual cycle after female gamete is released from the ovary at ovulation ovulation okay secondary oocyte release ho gaya theek hai aapke paas bach gaya hai corpus luteum usse kya cheez secrete hogi progesterone alpha is the right option Next is the, uh, the condition in which the joint becomes swollen, painful, immovable, that is arthritis, beta is the right option. Which feature is possessed by smooth muscles, so those uh, uninucleate cells are the Charlie is the right option. Mature bone cells are the right option, beta is the right option. Uh, what do we call the surface membrane of a muscle fiber? It is called sarcolema. Mm, it, uh, it is an event that occurs during the meiosis 1. when chromatids of two chromosomes break and rejoin so that a part of one chromatid swaps place with the same part of the other so that is going to be crossing over take care alpha is the right option a change in the structure of dna molecule producing a different allele of a gene it is a it is gene mutation gene can there mutation okay mutation ka matlab hota hai aapke genetic material ke andar changes aa jana theek hai which of the following example of human inheritance is explained by multiple alleles on autosomal chromosome. So autosomal chromosome pe multiple alleles ki baat karein, so that is going to be ABO, blood group system. Thik hai, uh, Down syndrome mein bhi aapke paas uh, problem hota hai autosomal chromosome pe, but that is trisomy 21, us mein aapke paas allele ka problem nahi hota hai, ek additional chromosome hota hai, thik hai? So isko confuse nahi karna. Phenotype is, that is the form of appearance of a trait, ek trait, ek trait kaise appear ho rhi hai, ek organism hai, that is the phenotype. When a hemophilic carrier, ہیمفلک ٹھیک ہے اب اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس دس از دا ہیموفیلک ڈاٹر اینڈ دس از دا ہیموفیلک سن دس از دا کیریئر ڈاٹر سوری یہ آپ کے پاس ہیموفیلک ڈاٹر ہے اینڈ دس از یور ہیموفیلک سن دس از دا کیریئر ٹھیک ہے سو دس از ناٹ افیکٹڈ دس از ناٹ ہیموفیلک اور دس از دا نارمل سن ٹھیک ہے سو آپ کے پاس وہ پوچھ رہے ہیں وچ امنگ ہر آف اسپرنگس میں بی افیکٹڈ تو ہاف آف ہر سنس اینڈ ہاف آف دا ڈاٹرز از دا رائٹ آپشن ٹھیک ہے آپ کے پاس دو ڈاٹرز دو سنز ہیں نا پروبیبلٹی آف آف اسپرنگس ٹھیک ہے تو اس میں سے ایک آپ کے پاس سن اور ایک ڈاٹر افیکٹڈ ہے ایک ڈاکٹر آپ کے پاس کیریئر ہے کیریئر از ناٹ کنسیڈرڈ افیکٹو افیکٹڈ ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ایک سن نارمل ہے سو ڈیلٹا از گوئنگ ٹو بی دا رائٹ آپشن پرٹیکولر ایریا آف کروموزومس دیٹ این انڈیویجول پروسیس اسے آپ کیریئر ٹائپ کہتے ہیں چارلی از دا رائٹ آپشن وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو انویلپڈ وائرس اوکے دس کوسچن ہارڈ این ایشو کیونکہ جو آپ کا انویلپڈ وائرس ہوتا ہے دیئر انویلپ از سینسیٹیو ٹو سن لائٹ ٹھیک ہے دس کوسچن واز ایکچولی ان دا پی ایم سی ٹوینٹی ٹوینٹی والا ایم ڈی کیٹ ٹھیک ہے بٹ اس میں جو بیٹا آپشن تھا نا دیٹ واز دیئر انویلپ از ناٹ سینسیٹیو ٹو سن لائٹ سو دس کوسچن ہیز این ایرر ٹھیک ہے جو آپ کے پاس انویلپڈ وائرس ہوتا ہے نا اس کا جو انویلپ ہوتا ہے دیٹ از ایکچولی سینسیٹیو ٹو سن لائٹ ٹھیک ہے سو دس کوسچن ہیز این ایرر وچ آف دا فالوئنگ آرگین چوز دا آرگینزم وچ ریکوائرز اے سنگل سیلولر جین ٹو انکوڈ دا پروٹین میکنگ اپ دا آرگینزم سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویرائڈ الفا از دا رائٹ آپشن کیونکہ آپ کے پاس ایک سنگل سنگل سیلولر جین ہے جس سے آگے پروٹین سنتھسز ہوگی ٹھیک ہے اور وہ ایک پورا آرگینزم بنا رہی ہے تو صرف جس کے اندر ایک جینیٹک مٹیریل ہو دیٹ از ویرائڈ ٹھیک ہے پریون کے اندر صرف پروٹین کا وہ بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو یہ alpha is the right option dash is transmitted through infected blood and hydrodermic dermic syringes so hiv alpha is the right option next is dash infection is caused by viroid the hepatitis d viroid so hota hai beta is the right option 
final acceptor of both electron and proton during the light reaction of photosynthesis is NADP positive. Is ke saath aake uh, NADP reductase uh, क्या करवाता है इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन अटैच करवाएगा आपके पास एनएडीपीएच बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन तो फाइनल एक्सेप्टर आपके पास सॉरी दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली हियर द क्वेश्चन वाज कि आपके पास कॉपर कंटेनिंग कौन सा सब्सटेंस होता है तो द आंसर इज प्लास्टोसाइनिन ठीक है प्लास्टोसाइनिन इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस दिस वाज एक्चुअली द क्वेश्चन कि कॉपर कंटेनिंग आपके पास प्रोटीन कौन सी होती है सो प्लास्टोसाइनिन इज द आंसर एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है तो ग्लाइकोलिसिस कैन प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ कैलवन साइकिल आपके पास जी थ्री पी इज द एंड प्रोडक्ट चार्ली इज द राइट ऑप्शन सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज ऑक्सीजन दैट इज कार्बन ऑक्सीजन आपके पास फर्स्ट मोड मोस्ट अबंडेंट होता है ठीक है नेक्स्ट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेम्रीन दैट आर लिपो प्रोटीन ठीक है चार्ली इज द राइट ऑप्शन थ्री हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स एंड वन ग्लिस्ट्रोल मॉलिकल तो ग्लिस्ट्रोल में आपके पास थ्री कार्बन अल्कोहल होती है इसमें थ्री कार्बन होते हैं थ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप्स अटैच होते हैं ठीक है इट इज एन अल्कोहल उसके साथ आप थ्री हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड्स को ज्वाइन करेंगे सो यूल कैटा ट्राई ग्लिसराइड चार्ली इज द राइट ऑप्शन द शुगर विच इज़ अ पार्ट ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड तो आर एन ए का पार्ट है दैट इज राइबोज शुगर ठीक है डी एन ए का पार्ट होता तो दैट वुड भी डी ऑक्सी राइबोज नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन इन टू अमाइनो एसिड तो प्रोटीन को डिकम्पोज करके अमाइनो एसिड बना रहे हैं सो दैट इज गोइंग टू बी हाइड्रोलिसिस पीटा इज द राइट ऑप्शन ठीक है सेलेक्ट द प्रोटीन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द कनेक्टिव टिश्यू तो कॉलेजन आपके पास कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करे फिब्रिस प्रोटीन डू नॉट टेक पार्ट इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड में आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड इज फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का आपके पास क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है इट इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन नॉट अ फिब्रस प्रोटीन सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्री एंड क्लोरोप्लास्ट रिजेंबल एज दे बोथ आर फ्रीली परमिबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए माइट्रोकॉन्ड्री एंड क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन क्या होती हैं फ्रीली परमिबल होती हैं बीटा इज द राइट ऑप्शन इन माइट्रोकॉन्ड्री ए टी पी सिंथेटिस इज लोकेटेड इनर मेम्ब्रेन के अंदर लोकेट होता है चार्ली इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज मेटल रिएक्ट विगरसली विद कूल वाटर मेल्टिंग इन टू अ बॉल ऑफ मोल्टन मेटल मूव अक्रॉस द सर्फेस ऑफ वाटर गिविंग ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड बर्न विद येलो गोल्डन फ्लेम वट इज द आइडेंटिटी ऑफ द मेटल दैट इज सोडियम बीटा इज द राइट ऑप्शन ठीक है इट रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर ठीक है यहाँ इन्होंने मैंशन किया मैंने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर प्लस तो ये कह रहा है तो ये जो सोडियम होता है इट विगरसली रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर ठीक है इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये अमंग अलकर ये मेटल्स विच एलिमेंट रिएक्ट स्लोली विद वाटर तो वाटर के साथ आपके पास लिथियम स्लोली रिएक्ट करता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपके पास विगरसली रिएक्शन देना शुरू हो जाते हैं सब्सटेंसेस विद वाटर ठीक है सो हाल ही ने की रब से हाल ही ने की रब से फरियाद आप या आपके पास ग्रुप वन नहीं है तो आप टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो आपके पास रिएक्टिविटी विद वाटर इंक्रीज करेगी ठीक है टॉप पर आपके पास वो लेस रिएक्टिव होंगे नेक्स्ट इज विच एलिमेंट हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट अमंग द फॉलोइंग तो जब हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें सो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं ठीक है वन टॉकिंग अबाउट दिस सो वी डू हैव ग्रुप टू है मैं आप देखें तो आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट आपके पास क्या होगा इंक्रीज करे क्योंकि आपके पास एटॉमिक साइज क्या करे इंक्रीज करे इसकी वजह से आपके पास जो लीस्ट शील्डिंग इफेक्ट वो किसका आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ मैग्नीशियम ठीक है सो एल्फा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज इन ट्रांजिशन एलिमेंट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज आप टू ग्रुप थ्री एंड फोर बी तक आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट वीकन्स प्रोग्रेसिवली अप टू तो बाइंडिंग एनर्जी ट्रांजिशन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की टू बी तक प्रोग्रेसिवली क्या करती है डिक्रीज करती है चार्ली इस तरह का ऑप्शन मेटामर्स डिफर फ्राम ईच अदर ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप ठीक है जिस तरह अगर मैं बात कर लूँ ईथरी की मैं बात कर लूँ ठीक है तो आपके पास जो ऑक्सीजन के लेफ्ट एंड राइट साइड पे कार्बन चेन होती है ठीक है आप वो नंबर ऑफ कार्बन को अगर डिफर कर दो ठीक है यानी पहले आपने दो कार्बन थे ऑन आइदर साइड अब आप एक साइड पे एक कर लो और दूसरी साइड पे तीन कार्बन कर लो दिस इज वट मैटम मैरिजम इज बेसिकली ठीक है सो आप कार्बन आइटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप को डिस्ट
beta is the right option. Next is a type of isomerism existing in a compound of molecular formula C2H6O. So this is CNH2NO, uh, H2N plus 2O. So this is the general formula for alcohols and ethers. Take a busnika type of isomerism existing in a compound. A compound, uska molecular formula ye hai. Take a uskan der kunsi apke pass isomerism hogi. So you hope apke pass metamerism is going to be the right option. Okay, alcohols or ether kimin apko example bidi ya uh, carbon uh, chain ko kya kar do vary karwa do so that is going to be metamerism delta is the right option dash is prepared in the laboratory from sodium benzoate in the presence of as a benzene are prepared karwa in laboratory mein from sodium benzoate to kiski presence mein ho raha hai naoh and cao charlie is the right option which of the following will not give substitution reaction to alkynes aapke paas substitution reactions nahi denge theek hai uh, Alkenes to hote hain, wo aapke paas uh, substitution reactions dete hain, benzene bhi dete hain. Generally, alkenes, alkynes, dono hi addition reactions prefer karte hain. But uh, when talking about koon sabse zada prefer nahi karega uh, aapke paas substitution reaction ko, so that is going to be alkyne. Thikha, next is, if double bond and triple bond are present in uh, are present and ending is given to the root so ending aap kisko dete hain, ayin ko charlie is the right option. Thikha, yani aap isko yun likhenge, agar aap likh rahen, uh, one hexan three ion suppose likhne to aap dekhe hex n e n jo alkene wala tha na wo aapne start mein likha aur end wali root aapne de di alkyne ko theek hai so ion charlie is the right option which compound is least reactive to aapke paas alkene least reactive hota hai theek hai ya aapke paas sirf substitution reactions deta hai wo bhi in the presence of sunlight theek hai so alpha is the right option Next is the correct order of reactivity of hydrocarbons. So alkenes are more reactive than then comes alkyne and alkenes are less reactive than then comes alkyne. Least reactive are alkenes. So delta is the right option. Alkenes, then alkynes and then alkene. Next is function of the function of NaOH and aldol condensation and can is arose reaction respectively. That is base and nucleophile beta is the right option. In the aldol condensation, NaOH act as a base by accepting a proton and in the can is arose reaction, it acts as a nucleophile by donating a pair of electron to the carbonyl compound. Take care. So beta is the right option option which of the following is not true for the increase in synthesis of ammonia by Haber's process so Haber's process of ammonia synthesis karbaro, that is an exothermic reaction you will reduce the temperature aapke paas reaction forward direction mein jayega aap temperature increase karenge to reaction wahan jayega jahan number of moles kam hai product wali side pe number of moles kam hai thik hai 2 hai reactant wali side mein 4 moles hai so aapke paas uh, pressure increase karne se bhi reaction favorable uh, uh, forward direction mein favorable hooga agar aap, dis, uh, agar aap continuously remove karoge ammonia tab bhi aapke paas reaction forward direction mein jayega but अगर आप एडिशन करोगे कंटीन्यूअसली अमोनिया की तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा Next is which is not true about the Lee-Shetler principle. So it allows uh, to predict the change in concentration, pressure and temperature but not change in the rate on the uh, Systematic equilibrium beta aapke paas correct option hai. For a gaseous phase reaction when number of moles of reactant and product equal ho jate hai to KP or KC ki value bhi equal ho jate hai kyunki delta N ki value kya ho gai hai? Zero ho gai hai. Next the rate constant R in a rate equation uh, is the rate of reaction when n concentration of each of the reactant is uh aapke paas concentration one mole hogi one molar hogi to aapke paas kya ho jayega uh, ye condition fulfill ho jayegi rate constant r aapke paas aa jayega so alpha is the right option aapke paas rate of the reaction decrease karta hai jaise jaise reaction proceed karta hai theek hai yani initially aapke paas reactants uh, ki concentration zyada hoti hai product zero hote hain aista aista rate of the forward reaction decrease hota hai rate of reverse uh, reaction increase uh, hota hai ठीक है, so मतलब जो आपके पास reaction to product हैं, वो decrease होते हैं, product की concentration increase होना शुरू हो जाती है, ठीक है, so आपके पास beta is the right option, decrease as the reaction proceed. For exothermic reaction delta H की value आपके पास negative होती है, ठीक है, क्योंकि exothermic है, तो आपके पास heat क्या हो रही है, emit हो रही है. Next is uh, which of the following information we obtained uh, from the lattice energy? The lattice energy से आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन ऑप्टेन हो रही है दैट इज इट हेल्प्स वाइल एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक कंपाउंड ठीक है आप आयनिक कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो विद द हेल्प ऑफ अ लैटिस एनर्जी ठीक है अल्फा आपके पास राइट right ऑप्शन है ठीक है कोवेलेंट बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज तो हम बिल्कुल भी नहीं ठीक है हम क्या कर रहे हैं हम लैटिस uh, Energy से आपको क्या information obtain हो रही है that is आपके पास आप any compound के structure के बारे में आपको information मिल रही है next is you are you have given a reaction ठीक है and उसमें how many electrons are gained or lost by chromium atom तो chromium का oxidation number अगर आप निकालें from the reactant तो reactant में आपके पास chromium का oxidation number is positive six ठीक है and product में अगर आप देखें so that 
دیٹ از پازیٹیو سکس سے پازیٹیو تھری میں جا رہا ہے سو آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے لاس آف الیکٹران ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور کتنے الیکٹران لوز ہو رہے ہیں تھری یہاں ہو رہے ہیں سو آپ دیکھیں سی آر ٹو تھا اب ٹو سی آر ہو گیا ٹھیک ہے سو آپ کے پاس دو کرومیم انوالو ہیں تو تھری انٹو ٹو آپ کر لیں گے سو سکس الیکٹران لوز ہوئے ڈیلٹا اس دا رائٹ آپشن ٹھیک ہے سو نیکسٹ از آکسیڈیشن نمبر آف آکسیجن ان این اے ٹو او ٹو تو این اے ٹو او ٹو میں آکسیڈیشن نمبر آف آکسیجن ہم نے فائنڈ کرنا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ہم این اے کا آکسیڈیشن نمبر فائن آکسیجن کا فائن کرنا ہے تو این اے کا ہمیں پتہ ہے پازیٹیو ون ہے اس کو آپ ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں این اے ٹو ہے نا پلس ٹو ایکس از ایکولس ٹو ہول چارج آپ کے پاس زیرو ہے سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ٹو پلس ٹو ایکس از ایکولس ٹو زیرو ٹو ایکس از ایکولس ٹو مائنس ٹو اینڈ ایکس از ایکولس ٹو مائنس ون سو مائنس ون آپ کے پاس رائٹ آپشن آ جائے گا الفا ٹھیک ہے نیکسٹ از وجو دا فالوئنگ ہیو دا پازیٹیو الیکٹران افینیٹی سو آپ کے پاس ایڈیشن آف الیکٹران ٹو آکسیجن مائنس ون آپ جب اس میں ایک اور الیکٹران ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگی الیکٹران افینیٹی کی ویلیو پازیٹیو آئے گی آپ کو انرجی دینی پڑے گی ایک اور الیکٹران کو ایڈ کرنے میں ویسے جنرلی جب ہم ایک الیکٹران ایڈ کرتے ہیں تو انرجی ریلیز ہوتی ہے نا بٹ کیونکہ اب یہاں پہ انٹر الیکٹرانک ریپلشن ہوگی جس کی وجہ سے کیا ہوگا ایڈیشن آف انادر الیکٹران ول لیڈ ٹو اے پازیٹیو الیکٹران افینیٹی نیکسٹ از وچ آف دا فالوئنگ مالیکیول ہیز ایس پی ٹو ہائبریڈائزیشن تو ایس پی ٹو ہائبریڈائزیشن کی بات کریں سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی بی ایف تھری بی ایف تھری میں آپ کے پاس جو بوران ہے وہ تین فلورین سے اٹیچ ہوا ہے ٹھیک ہے اینڈ اس میں کوئی لون پیئر انوالو نہیں ہو رہا سو آپ کے پاس ایس پی ٹو ہائبریڈائزیشن ہوگی بی ایف تھری کی بی ٹی ایس دا رائٹ آپشن وچ آف دا فالوئنگ ہے اسمال سائز ٹھیک ہے سو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں سائز ٹاپ ٹو باٹم بات ہو رہی ہے لیفٹ ٹو رائٹ بات ہو رہی ہے کیا کیا بات ہو رہی ہے سو دیٹ از ٹھیک ہے تو آپ لیفٹ ٹو رائٹ جا رہے ہو اٹامک سائز آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے سائز آپ کے پاس انکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے سو سوڈیم کا اس نے پوچھا اسمال سائز کس کا ہوگا تو سوڈیم کا سب سے زیادہ اسمال ہوگا ٹھیک ہے پھر میگنیشیم کا ڈیفینیٹلی سوڈیم سے زیادہ ہوگا اینڈ آگے سب کا سائز انکریز کرتا جائے گا نیکسٹ از دا ملٹنگ پوائنٹ آف سلفر از ہائر دین دیٹ آف فاسفورس کیونکہ سلفر کے اندر اسٹرانگ وینڈروال فورسز ہوتی ہیں ایس آپ کے پاس ایس ایٹ کی فارم میں ایگزٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں اسٹرانگ فورسز ہوتی ہیں الکائل ہیلائٹس انوالونگ سی ایکس بانڈ بریکیج اینڈ سی این یو بانڈ فارمیشن سائملٹینیسلی ایک ہی اسٹیپ میں ہو رہا ہے سائملٹینیسلی بانڈ بریکنگ اینڈ بانڈ فارمیشن ہو رہی ہے سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی آپ کے پاس ایس این ٹو ہے ٹھیک ہے نیکسٹ از ففٹی پرسینٹ انورژن اینڈ ففٹی پرسینٹ ریٹینشن دیٹ از ایس این ون اس میں آپ کے پاس ففٹی پرسینٹ انورژن اینڈ ففٹی پرسینٹ ریٹینشن ہوتی ہے نیکسٹ ایم سی کیو ایز آرڈر آف ریئیکٹیوٹی آف او ایچ بانڈ جب او ایچ بانڈ بریک کرتا ہے تو آپ کے پاس ریئیکٹیوٹی آرڈر کیا ہو جاتا ہے دیٹ از پرائمری زیادہ ریئیکٹیو دین سیکنڈری اینڈ دین کمس ٹرشری وچ آف دا فالوئنگ فنکشنل گروپ رزلٹ ان دا آکسیڈیشن آف الکوہل تو آپ ایلڈی ہائڈ اینڈ کی ٹون از دا رائٹ آپشن پرائمری الکوہل کی آکسیڈیشن کروائیں گے تو آپ کے پاس ایلڈی ہائڈ آئے گا سیکنڈری الکوہل کی آکسیڈیشن کروائیں گے تو آپ کے پاس کی ٹونز آئیں گے اور ایلڈی ہائڈ اینڈ کی ٹونز کی فردر آکسیڈیشن سے کاربوکس لے کے سٹ فارم ہو جاتے ہیں ٹرشری الکوہلز آر رزسٹنٹ ٹو آکسیڈیشن نیکسٹ از دا ریلیٹیو ایسڈک اسٹرینتھ آف فینول واٹر الکوہل ان کاربوکس لیک ایسڈ تو وہ آپ کے پاس آ جائے سب سے زیادہ ایسڈک اسٹرینتھ آپ کے پاس کاربوکس لیک ایسڈ کی ہوتی ہے دین کمس فینول دین آپ کے پاس آتا ہے واٹر اینڈ دین لیسٹ الکوہل کی ہوتی ہے سو بیٹا از دا رائٹ آپشن ایل ڈی ہائٹس کین ناٹ بی ایزیلی آکسیڈائز بائی تو کے ٹو سی آر ٹو او سیون آکسیڈائز کر لیتا ہے ایچ ٹو ایس او فور کے ایم این او فور ٹھیک ہے بٹ ایچ سی ایل نہیں سو ڈیلٹا از دا رائٹ آپشن نیکسٹ از ایل ڈی ہائٹ ڈو ناٹ گیو وچ ٹیسٹ وچ آئیڈینٹیفیکیشن ٹیسٹ سو سوڈیم نائٹرو پروسائڈ ٹیسٹ آپ کے پاس ایل ڈی ہائٹس نہیں دیتے چارلیز رائٹ آپشن ہائیڈریٹ پرسنٹیج از میکسیمم فار فارم ایل ڈی ہائٹ میں آپ کے پاس ہائیڈریٹ پرسنٹیج میکسیمم ہوتی ہے ٹھیک ہے دے کین ریڈلی فارم ہائیڈریٹس ڈیو ٹو ایٹ اسمال سائز اینڈ ابلٹی ٹو انگیج ان ہائیڈروجن بانڈنگ وین کاربوکس لیک ایسڈ آر ہیڈ ود الکوہل ان دا پریزنس آف کنسنٹریٹڈ ایچ ٹو ایس او فور دا کنفرجن آف فنکشنل گروپ ٹیکس پلیس فرام تو آپ کیا کر رہے ہیں کاربوکس لیک ایسڈ اینڈ الکوہل کا ریئیکشن کروا رہے ہیں ان دا پریزنس آف اسٹرانگ ایسڈ دیٹ از ایچ ٹو ایس او فور سو آپ کے پاس دس از اسٹیریفیکیشن اس میں آپ کے پاس کاربوکس کاربوکسل گروپ کس میں کنورٹ ہو جائے گا ٹو این ایسٹر ٹھیک ہے سو بیٹا از دا رائٹ آپشن دس از اسٹیریفیکیشن تھائونائل کلورائڈ کو آپ نے ریئیکٹ کروا دیا ایسڈک ایسڈ سے تو اس سے آپ کے پاس کاربوکس لیک ایسڈ گروپ کی ٹرانسفارمیشن ہوگی
they are carboxylic acid group and uh, amino group so carboxylic acid and amino group alpha is the right option next is enzymes are natural substances that increase the rate of the chemical reaction by decreasing the activation energy okay so alpha is the right option number of water molecules we have find karne hai in 10 gram of ice so you have find number of molecules find karne. So we are going to uh, mass divided by molar mass. आपके पास water का molar mass होता है 18. ठीक है into Avogadro's number 6 into 10 raised to the power 23 कर लेते हैं. That is uh, that is gonna tell you about number of molecules. ठीक है so three ones are three six ones are six six threes are 18 and three three point three 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 करते रहें तो आपके पास इस तरह ये divide हो जाएगा. So the answer is three point three three into 10 raised to the power 23. Alpha is the right option. Okay, next is um, the efficiency of chemical reaction can be expressed as so you have percentage yield is directly proportional to the efficiency of reaction. The more the percentage yield, the more the efficiency is. Okay, so percentage yield tells us about the efficiency. One mole of any substance, how many particles are there? So one mole of any substance is equal to the gradual number of particles, 6.02 into 10 raised to the power 23. Next is which of the following orbital will be filled first then 4p okay so 3d pehle fill hoga okay if we look order we see which order we fill then you are electron nikal rahe hote hain to aap sabse pehle 4s se nikal dete ho 3d se baad mein nikal loge but when filling electron ki baat aati hai to aap 3d mein uh, 4s mein pehle fill karoge 3d mein baad mein okay so aap isko yun karke bhi draw kar sakte ho 1s 2s 2p then comes 3s 3p 3d and 4s 4p 4d aise kar le and pehle 1s then 2s 2p 3s dekhe phir 3p ho gaya then 4s and then aap then aapke paas 3d aaya jiske baad aapne 4p fill kiya hai theek hai so 3d is going to be the right option next is value of azimuthal quantum number is 1 then the value of m will range from to aapne m ki value ki range find karni hai so hamare paas there is a formula m is equals to plus into minus l theek hai so we are going to do plus into minus and l ki value 1 hai so aapke paas uh, the value is going to be plus 1 0 and minus 1 so plus minus 1 2 plus 1 alpha aapke paas is the right option next is 10 pascals is equal to so when talking about pascal and atm hum kehte hain ki 1 pascal is equals to 9.8 into 10 raised to the power minus 6 atm hota hai shayad theek hai so 10 pascal ki jab baat karenge so alpha is going to be the right option next is dumbbell uh, like orbital orbitals can move in how many directions to dumbbell like orbital aapke paas p hota hai usme aapki teen orientations hoti hain the space p x hai p y hai and p z hai so delta 3 is going to be the right option for this next is relationship between the quantum number n and l is so that is going to be l is equals to n minus 1 theek hai n se hamesha ek value kam hoti hai l ki intermolecular forces between the molecules of ideal gas are zero hoti hain theek hai ideal gas ki baat ho rahi hai next is uh, real gases show deviation from ideal behavior so, you have to show real gases ideal behavior se deviation when you increase pressure increase and temperature low. If you increase pressure, the molecules will be very low, which is why we can't say that the volume is negligible. And if you increase the temperature, we can't say that the forces are negligible. So, these two are the kinetic molecular theory ke faulty postulates. Ideal gases deviation show kari hai, ideal behavior se. Which of the following has lowest vapor pressure at 20 degrees Celsius? That is going to be delta water. Is ka lowest vapor pressure hota hai, uh, among the provided options. Force of attraction among water molecules uh, in solid hydrogen, in hydrogen molecules in solid hydrogen. Aapke paas solid state mein jo bhi forces hoti that are going to be Van der Waal forces. Agar aap dekh lo, to H2 hai. So, aapke paas do hydrogen atoms hai. Uske darmiyan mein hydrogen bonding to hoogi nahi. Thikha? Like, is tarah karke do hydrogen atoms hai. Hydrogen bonding nahi hoogi. Hydrogen ho ya koi electronegative atom ho to hydrogen bonding hoti hai. Thikha? Forces among the attract, uh, forces of attraction among the hydrogen molecules ki baat ho rhi hai. Thikha? To hydrogen ke molecules ke darmiyan mein aapke paas covalent bonds bhi nahi. Coordinate covalent bonds bhi nahi. Thikha? So, you are going to have van der waals forces delta is the right option next is which of the following molecule are soft and have weak intermolecular forces so beta iodine is going to be the right option uh, dio iodine is a molecular solid with that is soft or see weak intermolecular forces and it exists as as discrete i2 molecule which are held together by relatively weaker van der waal forces which of the following solids will have the strong metallic bond to calcium charlie is going to be the right option calcium is a strong metal and forms a metallic solid metallic solids have strong metallic bonds which provide uh, which involve the sharing of electron among the atoms in a crystal lattice next is the relative permittivity of air to yeah jo physics ki book uske side box mein values given thi so that is 1.0006 uh, beta is the right option next is 
says the equivalent capacitance is less than the least value of capacitance in the combination of the series combination map capacitance formula the 1 over c equivalent is equals to 1 over c 1 plus 1 over c to this case which have equivalent resistance uh, equivalent capacitance hoti hai individual capacitance se kya hoti hai kam hoti hai so series alpha is going to be the right option magnitude of force uh, between the two charge particles is directly proportional to to hum kehte hain jo force hai uska magnitude directly proportional hai aapke paas uh, product of charges ke and wo inversely proportional hai square of distance ke theek hai so product of magnitude of charges usne directly proportional pucha hai so that is going to be alpha uh, delta when dielectric is placed between the plates of capacitor jab capacitor mein hum dielectric place karte hain to aapke paas capacitance kya ho jayegi increase ho jati hai dekhen uh, sorry इट इज गोइंग टू बी सी इज इक्वल्स टू ए एफ साइलो नॉट डिवाइडेड बाई डी ठीक है जब डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी एफ साइलो नॉट एफ साइलो आर डिवाइडेड बाई डी आपके पास जो डाई इलेक्ट्रिक जब आपने प्लेस किया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी बीटा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज द चार्ज ऑफ नाइनटी कूलम पास इज थ्रू अयर फॉर थर्टी सेकेंड्स द करंट इन द वायर तो करंट आपके पास कितना होगा करंट इज गोइंग टू बी क्यू इज इक्वल्स टू आई टी चार्ज आपके पास कितना है नाइनटी कूलम है करंट uh, आपने फाइंड करना है टाइम आपके पास थर्टी सेकेंड्स है आप कैंसिल कर देंगे आई इज इक्वल्स टू नाइनटी डिवाइडेड बाई थर्टी सो थ्री इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन थ्री एम्पेयर एल्फा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द मेटल इज प्रोपोर्शनल टू द अपलाइड वोल्टेज एज लॉन्ग एज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर आपने कॉन्स्टेंट रखा हुआ दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मोहम्स लॉ ठीक है चार्ली इज द राइट ऑप्शन लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज डबल रेजिस्टिविटी ठीक है तो उसने रेजिस्टिविटी पूछा हुआ था रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ठीक है ना एरिया पे डिपेंड करिए ना लेंथ पे डिपेंड करिए ठीक है सो ये आपके पास सेम ही रहेगी चार्ली इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर विद राइज इन टेम्परेचर तो आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो सेमी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी इसमें इनवर्स इनवर्स रिलेशन होता है बीटा इज राइट ऑप्शन हीटिंग कॉल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ टेन ओहम इट इज डिजाइन टू ऑपरेट ऑन ट्वेंटी वोल्ट वट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाई टू द हीटर इन टेन सेकंड तो फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड जाउल आपके पास राइट ऑप्शन है आपने इसको कैसे सॉल्व किया फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द पावर पी इज इक्वल्स टू वी स्केयर बाई आर ठीक है पावर जब आपके पास आ जाएगी तो आप उसे टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे सो आपके पास एनर्जी आ जाएगी नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टिविटी की जब बात करते हैं सो लेट मी ड्राइव एट हम कह देते हैं आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए तो जब हम रो की वैल्यू फाइंड करेंगे दैट इज गोइंग टू बी आर ए बाई एल यूनिट दैट इज ओहम मीटर स्केयर पर मीटर एंड ओहम मीटर इज द राइट ऑप्शन बीटा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया बीटा इज द राइट ऑप्शन ठीक है हम इसको यूं करके लिखते हैं ना मैग्नेटिक फ्लक्स वी राइट एज मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए ठीक है सो दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एल्फा इज द राइट ऑप्शन ठीक है दोनों की आपके पास uh, जो डायमेंशन हैं वो क्या होते हैं सेम होती हैं Next is at one uh, at what angle the curve path should be banked if the car is moving at the speed of 12 to per second at radius 36 meter. So theta, you have 22 degrees Celsius. Delta is the right option. Okay. Ah, uh, we have formula. Laga lenge. Tan theta is equals to b square uh, divided by g r. Ah, uh, you have to solve theta. Solve it. Then you have the answer. 22 degree. Ah, will come. Next is uh, wave generator produces 500 pulses in 50 seconds. So number of vibrations per unit time frequency ka formula hota hai. So you are going to find the frequency by dividing the pulses 500 divided by 50 seconds. ठीक है. So 10 is going to be the right option. Alpha. Sorry, 10. Uh, alpha right option tha. Uh, next is एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फिगर तो आपने एम्पलीट्यूड फाइन करनी थी तो एम्पलीट्यूड आपके पास क्या होता है मेन पोजिशन से लेके मैक्सिमम डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया है उसके दरमियान का डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या है एम्पलीट्यूड है एंड दस उसने ऊपर मेजर किया हुआ दिस इज इक्वल टू वन मीटर सो एल्फा वन मीटर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस Which of the following is sending order in which the order uh, which is the correct sending order in which the following photons are uh, and according to their energy. So, you have the most energy. You have the gamma rays. Ki hoti hai. Uh, so, alpha. You have the right option. Hai. Microwaves. Then come UV radiations and then gamma rays. Alpha is the right option. Next is speed of sound at air. You have the three thirty two meter per second at zero degree Celsius. So, what do you have to do? You have to find at t degree Celsius. So, you uh, Uh, करेंगे टी डिग्री सेल्सियस पे आप फाइंड करें दैट इज गोइंग टू बी थ्री थर्टी टू प्लस जीरो पॉइंट सिक्स वन इन टू टेन आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ है ठीक है सो जस्ट सॉल्व इट इट्स थ्री थर्टी टू प्लस सिक्स पॉइंट वन एंड दैट इज गोइंग टू बी थ्री थर्टी एट पॉइंट वन सो बीटा इज द राइट ऑप्शन 
ठीक है फिर नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड ऑफ अ बॉडी तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन उसने कहा सो दैट इज गोइंग टू बी एंगुलर फ्रिक्वेंसी नॉट लीनियर फ्रिक्वेंसी ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो आपके पास प्रेशर ऑफ अ गैस सॉरी प्रेशर ऑफ अ गैस डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डेल्टा इज द राइट ऑप्शन टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता ठीक है नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी दैट इज सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर एल्फा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन एल्फा इज द राइट ऑप्शन द थर्मोडाइनमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट तो प्रेशर आपने कब कॉन्स्टेंट रखना है दैट इज गोइंग टू बी आइसोबैरिक प्रोसेस चार्ली इज द राइट ऑप्शन वन माइक्रोफेरेट कैपेसिटर ऑफ a tv is subjected to 4000 volt potential difference energy stored up ne find karni hai so you are going to be uh, using the formula e is equals to cv square divided by 2 theek hai so uh, c ki value aapke paas kitni hai that is 1 microfarad to micro 10 raised to the power minus 6 hota hai uh, 1 into 10 raised to the power minus 6 farad aap likh le and 4000 ko aap square lenge that is going to be 16 uh, 1 2 3 4 5 6 ठीक है इसको आप डिवाइड कर दें टू से टेन रेस पर माइनस सिक्स और ये सिक्स जीरो ही कैंसिल कर दें एंड टू वन जार टू टू एट जार सिक्सटीन सो एट जाउल इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस नेक्स्ट इज अ पार्टिकल करेंगे चार्ज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन ठीक है चार्ज आपके पास कितना है टू इलेक्ट्रॉन है फॉल्स थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ थ्री वोल्ट एनर्जी उसने कितनी एक्वायर की सो ई इज इक्वल्स टू क्यू नॉट वी ठीक है चार्ज आपके पास कितना है टू इलेक्ट्रॉन है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ थ्री वोल्ट है सो सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास राइट ऑप्शन है एल्फा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस नेक्स्ट इज ड्यू टू पोलराइजेशन प्रोसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपके पास क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है uh, यानी आप जब पोलराइज करोगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी यानी मीडियम आप पोलराइज करोगे के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा फिनोमिना इन विच अ चेंज अ चेंजिंग करंट इन वन क्वाल इंड्यूस एन ई एम एफ इन द अदर सो दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन बीटा इज द राइट ऑप्शन Uh, an induced current will flow in such a direction so to oppose the cause that produces is, this is the statement of lenz law charlie is the right option next question is transformer kis pe depend kar raha hai use of alternating current beta is the right option next is domestic supply aapke paas in pakistan uski frequency hoti hai 50 hertz charlie is the right option transformer mutual induction pe work karta hai charlie is again the right option नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ ए सी टू डी सी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन और सर्किट को आप रेक्टिफायर कहते हो उसमें आप क्या यूज कर रहे होते हो आप डायोड यूज कर रहे होते हो एल्फा इज द राइट ऑप्शन वेव लेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द इज ऑफ द ऑर्डर एक्स रेज बीटा इज द राइट ऑप्शन ठीक है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से आपके पास एक्स रेज प्रोड्यूस होती है ना इलेक्ट्रॉन की हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में जंपिंग की वजह से ठीक है सो बीटा इज द राइट ऑप्शन लाइट रेड लाइट इज यूज इन द फोटोग्राफिक डार्क रूम बिकॉज इसकी लो फ्रिक्वेंसी है एंड लॉन्ग वेव लेंथ है ठीक है सिक्स सेवेंटी नैनोमीटर होती है ना रेड लाइट की वेव लेंथ इसकी वेव लेंथ ज्यादा है एंड फ्रिक्वेंसी इन वेव लेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन है सो लो वेव लेंथ लॉन्ग वेव लेंथ एंड लो फ्रिक्वेंसी यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन क्यूरी सो दैट इज गोइंग टू बी सिक्स थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन रेज टू दी पावर टेन डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड एल्फा इज द राइट ऑप्शन एक्स रे फोटॉन्स विल हैव द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ के एल्फा आपके पास एल्फा इज द राइट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन द इंफ्रा रेड रीजन इंफ्रा रेड में आपके पास पैस्टन एंड ब्रैकेट एंड ब्रैकेट एंड पी फंड दोनों लाइ करी होती हैं ठीक है सो दीज बोथ शुड बी द राइट ऑप्शन सो आप चार्ली कर लें ठीक है नेक्स्ट इज द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ तो आइसोटोप की स्टेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ठीक है जितना आइसोटोप स्टेबल होगा उतना उसका रेट क्या होगा रेट ऑफ डिके का उसके प्रोपोर्शनल होगा सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन स्किन बर्न है हेयर लॉस हो रहा है फाइट ब्लड सेल्स का ड्रॉप हो रहा है कैंसर इंड्यूस हो रहा है दीज आर द कौन से इफेक्ट्स हैं रेडिएशन के सोमेटिक इफेक्ट्स चार्ली इज द राइट ऑप्शन कार इज ट्रेवलिंग आप अलॉन्ग द नेगेटिव वाई एक्सेस एक्सेलरेशन भी आपके पास नेगेटिव वाई एक्सेस में होगी डेल्टा इज द राइट ऑप्शन मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी तो मोमेंटम एंड वेलोसिटी आपके पास क्या होंगे पैरेलल होंगे ठीक है वन मोमेंटम एंड वेलोसिटी और एंटी पैरल इट मीन्स दे हैव अपोजिट डायरेक्शन ठीक है एंड इफ दे हैव वन डायरेक्शन तो मोमेंटम इज नेगेटिव इन द अपोजिट डायरेक्शन सो एल्फा इज द राइट ऑप्शन Which of the two pairs, uh, which of the pair of two projectile
नेक्स्ट एज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो जब हम स्लोप की बात करते हैं तो हम कहते हैं स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने करना है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज एक्सेलरेशन ठीक है सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज रेट टाइम चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम तो आपने क्या कर देना चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दिस मीन्स डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू अपलाइड फोर्स के इक्वल होता है एफ इस तरह एल्फा इज द राइट ऑप्शन At what angle of projection of a projectile the maximum the range becomes half its maximum value. So maximum value का बोती है at 90 degree half its maximum value की बात हो रही है that is going to be 15 degree. Next is according to the work energy principle in linear motion work done of the body किसकी equal होती है change in kinetic energy के Charlie is the right option. A body of mass m is accelerated on a smooth horizontal surface S by a force F. Work done F into S is converted to. So work done आपके पास kinetic energy में convert हो रहा है वो बता रहा है कि body accelerate कर रही है. So this means we are talking about kinetic energy, energy due to motion. One megawatt R is equal to. तो हमने क्या किया हमें एक चीज पता है हम कहते हैं one kilowatt और दैट इज इक्वल टू 3.6 पॉइंट सिक्स मेगा जाउल्स आप इसे लिखते हैं 3.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू दावर सिक्स जाउल्स ठीक है यहाँ आपने वन किलो वॉट आर की बात की थी अब आप यहाँ वन मेगा वॉट आर की बात करें यहाँ यानी आपने यहाँ पे टेन रेज टू दावर थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया राइट हैंड साइड पे तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी टेन रेज टू दावर थ्री से मल्टीप्लाई कर दें सो दैट इज गोइंग टू बी थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू दावर नाइन जाउल्स पहले सिक्स था ठीक है अब नाइन हो जाएगा सो बीटा इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस नेक्स्ट इज अ बोट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी नेट फोर्स उसके ऊपर इतनी एक्ट कर रही है पावर क्या होगी सो पी इज इक्वल्स टू फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू पावर ठीक है सो आप जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें दैट इज गोइंग टू बी फोर इन टू फोर थाउजेंड फोर फोर जार सिक्सटीन वन टू थ्री जीरो आप ऐसे ही लगा दें तो सिक्सटीन थाउजेंड वॉट डेल्टा इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन इन एंगुलर मोशन इन वन रोटेशन आपके पास टू पाई रेडियंस होते हैं वन कम्प्लीट रोटेशन इज इक्वल टू टू पाई रेडियंस ठीक है एंड नेक्स्ट इज अ स्टोन ऑफ मैस वन किलोग्राम इज वर्ल्ड इन अरिजोंटल सर्कल रेडियस आपको गिवन है तो टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है तो हम ये कह देते हैं वी इज इक्वल टू आर उमेगा वेलासिटी आपके पास कितनी है आपको गिवन है इस वर्ल्ड इन अरिजोंटल सर्कल रेडियस वेलोसिटी वन मीटर पर सेकंड आपको गिवन है ठीक है तो वन आप लिखते हैं और रेडियस भी आपके पास आ, कितना है वन मीटर है उमेगा आप यहां से फाइंड कर लें सो वन इज इक्वल टू उमेगा की वैल्यू वन आ गई टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है दैट इज टू पाई बाय उमेगा सो टाइम इज इक्वल टू टू पाई बाय वन या फिर आप कह दें टू पाई इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन टू पाई रेडियन स्पीटा इज द राइट ऑप्शन सो वी आर डन विद द क्वेश्चन हेयर ठीक है अगर कोई कन्फ्यूजन है यू गाइज कैन राइट इन द चैट बॉक्स आप लोग अपने मार्क्स भी शेयर कर सकते हैं जो आप लोगों को लगता है आप लोगों के आ रहे हैं एंड सिंस वी आर डन विद द क्वेश्चन If you guys don't have any additional questions, then we are going to wind up the session. If you do guys, if you guys do have any other questions, just write them in the chat box. I'll be answering them. Okay, since some of you guys are saying about the wrong keys of Sazabmu, so if the keys are wrong, ठीक है, so uh, like the last year they are going to um, give you the marks accordingly, like according to the correct keys. You guys can email them if you want. Like they do have uh, mentioned that in their website, I guess their email. You guys can email them about that. so if there aren't any other questions then we are going to wind up the live session yeah there is a possibility maybe the keys are wrong uh, but you'll get to know once the results are out 
ठीक है रिजल्ट आर गोइंग टू बी डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द करेक्ट कीज ठीक है सो वी आर डन विद द टेस्ट डिस्कशन नो मैटर वट योर रिजल्ट इज जस्ट हैव फेथ एंड प्रे ठीक है uh, अभी अगर जो भी मार्क्स आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं कम आ रहे हैं अगर कम भी आ रहे हैं तो डोंट लूज होप यू नो एज पर सम ऑफ यू अगर कीज रॉन्ग हैं तो अभी बिल्कुल पैनिक मत करो एंड जो भी होना था अब हो गया आप टेंशन मत लो जस्ट थिंक अबाउट द फ्यूचर अब पीछे की तरफ पीछे देख के कोसना और हर चीज को ना इस तरह रिग्रेट करना छोड़ दो एंड कॉन्ग्रेट्स टू एवरी वन हु टेस्ट I have no idea about the grace marks. Yes, some questions were out of the syllabus, but uh, there's nothing in my knowledge about the grace marks. Okay. So thank you everybody for joining the live session. We are winding up the live. ठीक है सो नाउ आई कैन से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट मे यू ऑल स्कोर वेल मे यू ऑल गेट एडमिशन इन योर ड्रीम एट स्कूल एंड दिस इज ऑल आई कैन से थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग द लाइफ सेशन एंड अल्लाह हाफिज